Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Baik saudara, kita mulakan dengan kejuaraan Euro 2024. Sepanyol dinobatkan juara selepas menumbangkan England 2-1 di Berlin, Jerman. Pada pertemuan di Olympia Stadium itu, kedua-dua pasukan mempamerkan permainan seimbang. Namun, buntu mencari gol pada separuh masa pertama. Kembali selepas rehat, Sepanyol terus agresif mencari jaringan dan hasilnya, Nico Williams berjaya meletakkan pasukannya di hadapan hasil rembatan pada minit ke-47. Namun, England tidak berputus asa dan terus menggandakan asakan. Minit ke-73, skuad kendalian Gareth Southgate berjaya meraih gol penyamaan melalui Cole Palmer. Empat minit sebelum masa sebenar tamat, pemain gantian Michael Oyarzabal menceriakan penyokong apabila meledak gol kedua dan kemenangan buat skuad Laruha yang merupakan gelaran utama pertama Spanyol dalam tempoh 12 tahun dan kejuaraan Euro keempat selepas memenanginya pada 1964, 2008 dan 2012. Penyerang remaja Spanyol, Lamin Jamal turut dipilih pemain muda terbaik manakala tonggak tengah Rodri, pemain terbaik ke Johanan. Beralih ke tenis Wimbledon, bintang Spanyol Carlos Alcaraz mempertahankan gelaran juara persoangan lelaki setelah menundukkan Novak Djokovic pada perlawanan akhir. Pertemuan tersebut bagaikan ulangan aksi final tahun lalu. Pada aksi di Centre Court Wimbledon, Alcaraz berjaya mendominasi dua set awal dengan kemenangan 6-2 dan 6-2. Djokovic yang memburu gelaran Grand Slam ke-25 cuba bangkit di set ketiga. Namun gagal, biarpun perlawanan berlarutan sehingga ke tie-break sebelum tewas 6-7. Kemenangan itu membolehkan Alcaraz menambah koleksi Grand Slam kepada empat. Selain dua kejuaraan Wimbledon, pemain berusia 21 tahun itu turut memenangi terbuka Amerika Syarikat pada 2022 dan terbuka Perancis bulan lepas. Kejohanan Mid-Season Cup Mobile Legend Bang Bang MLBB 2024 menantian tujuh tahun peminat isukan negara berakhir selepas Selangor Red Giants SRG dinobat selaku juara menewaskan wakil Filipina Falcon AP Brand 43 di Riyadh, Arab Saudi sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai lebih 4.6 juta ringgit. Pada aksi yang berlangsung di Amazon Arena SRG bermula kurang baik selepas tewas pada perlawanan pertama dalam tempoh 17 minit. Namun anak buah Michael Angelo Bekado bangkit pada perlawanan kedua untuk mengikat kedudukan 11. Pengejaran mata berlaku sehingga kedudukan terikat 33 sekaligus mengheret perlawanan penentuan. Gergasi Merah berjaya mendominasi pada awal perlawanan seterusnya mencipta momentum menghukum juara dunia dari Filipina. Sejarah tercipta selepas semua pemain AP Brand terkeluar dan SRG menutup perlawanan dalam tempoh 18 minit. Kemenangan itu sekaligus meneruskan rekod 107 hari SRG tanpa kalah dengan Muhammad Hakullah Ahmad Syahrul atau sekis muncul pemain paling bernilai. Meskipun berdepan kritikan netizen, Ketua Kontijen Malaysia CDM ke Olimpik Datuk Hamidin Mohamad Amin terus mendapat sokongan timbalannya Datuk Nicole and David. Berbaki kurang dua minggu sebelum sukan Olimpik 2024 membuka tirai, bekas 100 kuas kebangsaan itu memuji kepimpinan beliau ke atas kontijen negara setakat ini. Datuk Hamidin yang juga timbalan Presiden Majlis Olimpik Malaysia menerima kritikan atas kenyataan beliau mengenai reka bentuk pakaian rasmi kontijen negara yang secara amnya tidak digemari peminat sukan di media sosial. Datuk Hamidin is a true supporter of the the team and I mean everything uh, happens and that's in the past but right now we want to focus on the games. Uh, everyone's ready and raring to go. We we are all geared up set and strong uh, our sponsors are in they are they are also very happy that they can suit up our athletes well and now we just have to move forward bekas pemain squash nombor satu dunia itu turut menasihatkan semua atlet supaya berhati-hati dan sentiasa menjaga keselamatan menjelang termasya itu pada 26 Julai Beni pula Liga Super biarpun berdepan masalah tunggakan gaji, Kuala Lumpur KL City FC tetap berjaya meraih tiga mata selepas mengatasi Selangor FC 1-0 di Stadium Mula Sepak Ceras malam tadi. 
Kedua-dua pasukan bermula seimbang dalam mengatur gerak bagi memburu jaringan namun gagal memecah kebuntuan sepanjang babak pertama. Memasuki babak kedua, skuad The City Boys berjaya mendahului menerusi Jovan Montika selepas menerima hantaran Muhammad Hakimi Azim Rosli pada minit ke-63. Lima minit kemudian, KL City berpeluang menggandakan kedudukan apabila menerima sepakan percuma. Namun sepakan yang diambil, Paul Hose ditangkap kemas penjaga gol Selangor, Muhammad Karol Nizam Muhammad Khalid. Asakan demi asakan dilakukan Selangor untuk menyamakan kedudukan namun gagal dan keputusan kekal 1-0 hingga ke wisel penamat. Selangor kekal berada di tangga kedua carta dengan sembilan mata. Manakala KL City naik ke tangga keempat dengan tujuh mata. Sementara itu, Ketua Julatih KL City FC Miroslav Kuljanak akui amat berbangga dengan semangat anak buahnya. Biarpun dihimpit masalah gaji, mereka mampu kekal fokus sepanjang perlawanan. I told we are professionals, we need to play. They work very hard. They are top professionals. It's not easy, but I told them we cannot give up, especially before this game. And you can see result. Bagi pengendali Selangor FC, Nizam Jamil pula, beliau tidak mahu kekalahan ini melemahkan semangat pemain dan mahu mereka terus positif untuk bangkit. Kita jangka benda ni akan berlaku. Kita dah kita dah kita dah berbincang dengan pemain semua. But again lah, um, saya tak salahkan pemain kan? I think is 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 goal itu sepatutnya kita boleh. Um, menidakkan gol tersebut tapi against lah dia ting salah faham sedikit dan we need to check back the the goals lah Pergamangan Piala FA Kedah Darul Aman KDA FC bersemangat dan memiliki motivasi terbaik untuk perhadapan juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT minggu depan. Setakat ini Sang Kenari merakam 6 kemenangan berturut-turut dalam liga dan Piala FA. Ketua Julatih KDA FC Nafuzi Zin berkata keserasian serta persefahaman antara pemain harus dikekalkan sekiranya mahu mendapat keputusan positif menentang JDT dalam aksi separuh akhir Piala FA nanti. Uh, saya rasa kemenangan yang begitu amat-amat penting, amat berharga kerana uh, kita tahu kita kena meneruskan momentum perlawanan kerana untuk Liga Super kita telah uh, tewas dua kali sebelum ni kita untuk mengejar kelompok atas kita perlu menang bermain uh, tempat sendiri uh, dan juga uh, persediaan dari segi moral keyakinan untuk kita untuk next game lah Aksi pertama separuh akhir antara KDA FC dan JDT dijadual berlangsung pada 19 Julai di Stadium Darul Aman. Aksi timbal balik akan berlangsung 4 Ogos ini. Seramai 407 peserta dari empat buah negara bertanding dalam kejohanan antarabangsa M8 Pushback Malaysia 2024 yang diadakan di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi. Selain Malaysia sebagai tuan rumah, ia turut disertai Singapura, Thailand dan Indonesia. Menurut jurucakap penganjur Muhammad Izzat Shahrim, sukan yang diwakili peserta bermula usia 2 tahun hingga 12 tahun itu bertujuan mencari bakat baharu. Berkembang pesat dalam industri sukan ini juga. Kami juga berhasrat untuk memperkenalkan sukan ini kepada lebih ramai pelumba-pelumba muda dan dengan harapan untuk kami jumpa bakat-bakat baru untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. M8 Malaysia Pushback GP Series berlangsung selama dua hari dan berakhir semalam. Bakat peserta Chile ini mampu dikembangkan sehingga ke peringkat sukan yang lebih tinggi seperti sukan perlumbaan motosikal di Grand Prix. Sukan Pushback juga berupaya membentuk perkembangan kanak-kanak dari segi kekuatan mental dan fizikal dari usia muda. Sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.